digan hola a mi primer Take and Play Thomas. Está hermoso. Está en, en condición aceptable. Está como. Solo como la carga de play. Hoy día vamos a hacer mi primer tier list. Hagamos un tier list de todos los Take and Play sets. Bueno, acá tenemos un tier list. Entonces tenemos S, A, B, C, D, Still Taking the Trash. Vamos a cambiar esto a... Santo. Sí. Bueno, entonces tenemos Tim Machets 2016. Um, yo sé que es Tim Machets. Um, todos necesitamos Tim Machets. Todos lo queremos. Pero este Tim Machets solo es como un círculo. Viene con no tomas. Es como tres veis. No hay tanto con esto. Lo voy a poner basura. Eh. La mayoría de los sets nuevos que tienen como los dumb magnets. En vez de los smart ones. Van en como basura o de algunos probablemente en C o B, pero no he visto todos. Entonces esto es solo Steamworks como Repair Shed. Para este, um, soy un fan, me encanta la idea. Y me encanta cómo viene con Stanley. Hay algunos sets que vienen con ese personaje que no es Thomas o Percy. Y me encanta eso. Um, any... Eh, no es mucho en set, es como un circuito con algunas formas de elevación. Lo voy a poner en D por ahora. Ya porque viene con Stanley. Y es decente la idea. Solo que no hicieron mucho. Pero me encanta de cómo fueron. Okay, este es uno de mis favoritos. El Chainmaker. Um, este soy un, soy un fan del Chainmaker. <risa> lo admito. Um, Básicamente puedes hacer tu propio estreno. Lo único malo es que solo es parte de 2016. Son los Dumb Magnets, pero me encanta la idea y me encanta el tema de Solar Steamworks. Um, sé que vienen los Dumb Magnets. Pienso en como C o B. Uh, no puede ser en D, porque la idea es como algo que todos queremos. Creo que en C, señor. Este es un clásico para mí, el On The Go Playbox. Ahora, el Toad A Train Playbox que está acá, tiene como la misma idea. Esto es como la versión nueva. Um, me encanta como el diseño de Thomas es como más al lado. Y creo que el circuito es más simple. Pero la colección de pistas es medio raro. Um, no sé. Pero sí es, me encanta la idea, como lo ejecutaron. Es como uno de los sets nuevos que yo pondría como A. Ah. O sea, tiene un lado. Tú ves el lado de Thomas. Es interesante. Voy a poner en, por ahora en A. Ah. Este es uno que todos amamos. Cranky at the Dogs. Ahora este fácilmente va en S. Es uno de los mejores Cranky. No es mejor que el Trackmaster Cranky. Como el RC Cranky. Um, como el RC Cranky en Flynn Saves the Day, eso. Eh, Dev Lessons. Pero este sí es más funcionable porque viene con Salt y viene con un barco. Lo único malo es que no viene con un cargo, pero. No viene con un vagón para Salt, pero. Viene con un barco, entonces. Es. es este. este lo tengo en la. La caja. Se como un papel. Y esto es um, Calling at the Wolf. Por estos sets, los foldouts, todos son buenos. Um, yo soy un grande fan, y a menos que nunca tuve uno. Pero yo pondría todos en S. Pero igual son pequeños. Pero eran un muy buen deal. Voy a poner todos en A. Lo más que vemos, todos van a ir en A. Ok. Y yo he hablado mucho sobre este en Twitter. Totally Tithman o Island of Solar. O Adventures on Solar, creo. Totally Tithman. Um, viene con Tim Machete, el original. Viene con. So I'm not Greg Waterton. A menos que era Maithwain Station en el artwork. Viene con Cranky at the Dogs y un track pack. Y muchos personajes. 
fácilmente uno de los mejores sets. Todos podemos decir sí en eso. De los mejores sets. Tiro en ese. Quiero ponerlo en God Tier. Ok. Hablando sobre Playbox. Told a Train Playbox. Uno que yo siempre quise. Um, yo creo que esto es más encantado y más amado por los fans. Porque como salió en el principio de la línea y no es como el de Ertel. A menos que tiene menos espacio que el de Take Along. Pero este viene con una pista. Entonces puedes entender el valor. Pero sí me encanta como la pista es azul. Es como todo un match como Thomas. Um, no es mejor que el de Take Along, pero... Por todos los espacios que tiene eso. Pero... Diré que por el momento... Mejor en A. Ok, Take This Tunnel. Este es mi primer set. Si sí lo tengo. Um, tengo algunas cosas que decir ya porque... Como los sets que yo tengo, puedo darle mi opinión. Uh, esta es la cosa. La idea es buena. Um, todos queremos como un buen túnel. Pero la cosa es que la forma de cómo ponen los switch, como los Y, y como las dos conexiones son como female, lo hace medio difícil en caso de que no tienes un male male. Y no importando el fact que la mayoría no han comprado track tracks, porque normalmente usaban como las pistas Teclon. Ahora, yo tengo dos straight and curved track packs, entonces es más fácil de hacer una pista con Tidmus Tunnel, pero no es como el mejor set. Es. Lo pondría en C, pero por la parte de nostalgia. Lo pondría en D, pero la parte de nostalgia. Voy a poner C. Ahora, Tidmus Sets, este es el original, no es como 2016. Fácilmente va en S. Uh, voy a dejar ahí. Rescue from Misty Island. Um, yo sé que es un set de Misty Island Rescue. Todos somos. Y Misty Island Rescue es una de las peores películas. Yo diría que Big World Big Adventure sería peor. Pero entiendo. Pero la cosa es que Thomas tiene esta cosa donde las peores películas tienen el mejor merch. O sea, The Great Discovery para la mayoría de personas era decente y pudimos obtener Action Canyon. Misty Island Rescue, nadie lo encantó. Pero mira, um, los sets de Trackmaster Misty Island eran buenos, eran clásicos, como el Shake Shake Bridge, el Zip Zoom and Long Adventure, y después como un underrated set como Dash at the Zip Line Bridge o algo. Y había otro y creo que un track pack. Y Rescue from Misty Island es como la misma cosa. Como te da en Shake Shake Bridge, es interesante el layout y sí es divertido. Lo pondría por ahora en A. Ahora, Serrano a Great Waterton. Este es el que viene en Totally Tiffmet en vez de Maze Wave. Pero es otro de esos, esos fold-out. Entonces, va en A. Um, pero este se parece que es como una estación. No sé el nombre, pero. Es otro de esos folders son a... Uh, viene con Toby, eso es interesante. Vamos a The Iron Works. Otro... Um, personas tienen diferentes opiniones, pero... Yo siempre quise, quise este set. Es muy decente. Es divertido. Como no tiene tanto, pero está tan cerca de ser ese. Es que... Muchas, muchas personas mencionaron la... El fact que no tiene Iron Ari y Iron Bird porque al lado de los nombres tienen la cosa en Ironworks. So por eso lo pondría en B, pero es un set muy bueno. Um, lo pondría en A por ahora. Ok, esto es um, Nafford Station Celebration, creo. Y como ven, um, si hay un set, uh, está acá, hay un set en Nafford Station. Pero como se dan cuenta, este tiene nieve. Va al tiro en este. Ahora esto es um, Sodor Lumber Company, creo. O algo así. Um, es como Tidmus Tunnel. Um, so van C por ahora. Este es uno de Paxton. Este es de Blue Mountain Mystery. No sé el nombre. Como siempre veo estas pistas azules en como AliExpress. Y siempre me confundo. 
Y si sí viene con uno de esos sets de cubo. Pero la cosa es, es que... Es raro. Como no se me vendió mucho, no lo vi. No, no he visto la caja de esto. No es un set muy obscure. No, no sé mucho. Um, la cosa es que... El set es muy obscure. Nadie, casi nadie lo sabe. Pero la pista lo ves todo en raro. En rato. Como knockoffs en AliExpress, no sé. Pero si es un set de cubo, técnicamente como Fogal, no se lo voy a poner en A por ahora. Y técnicamente tiene más contenido. Y Paxton, so. Esto es lo que yo siempre quise: el Twist and Tumble Cargo Drop. Muchos de estos sets van en A. Y. Este no tiene mucho, pero. Eh, lo pondría en A. Pero. No viene con mucho. Van B. Ahora todos los tiers están completos con mínimo un set. Um, Thomas the Pirate's Code. Creo que muchos se acuerdan del video clásico de Liu Kim Brew sobre este set, incluyendo a Totally Tiffith. Este es um, raro. Um, no lo pondrían a. Pero sí entiendo. Como. No sé si muchos habían visto el DVD de Parts Cove o, algo, o Parts Cove es como un episodio, porque yo nunca lo he visto como una caja o un DVD, entonces no entiendo el branding, pero en US sí era exclusivo en Target, escuché. Pero sí es bueno y el Scholar de sentido lo pondría en B. Ahora este es uno que siempre amo, Rock Quarry Run. Este es otro que va al tiro en S. Y lo pondría Creo que entre medio de es, es largo, es, es, no es tan largo, pero es alto. Viene con bueno, la montaña es divertido, es como un gran spiral. Esas puertas ahí con Thomas y el cargo car. Um, Liu Kim sí dijo que sería mejor con un Thomas especial. Pero siempre dice eso, es, me quedo cansado. Pero el tiro va en S, tío, porque... Es, era muy divertido por un tiempo, todavía es. Load and Go es otro que Leo Kimberio también hizo. Lo hizo en el mismo video que Rock Horror Run. Uh, Load and Go, soy un muy grande fan de este. Um, yo amo Load and Go, al uh, menos que no lo tengo. Es un buen set. Um, tiene sus partes, sí. Pero las cosas que sí lo hace, lo ejecuta bien. Por el precio que tú pagas. Es entendible. No es mejor que Rock Coin Run. Porque Rock Coin Run está como en otro nivel que Load and Go. Entonces yo pondría este como un poquito mejor que el Ironworks. Este es Castillo Aventura de Thomas en Thomas Adventure Castle. Yo tengo este. Es como. Bueno, es como el um, Race for the Solar Cup, creo. Como hice un meme de eso, so, yeah. Tiene sus cosas, ok. En, me encanta el Thomas especial, pero la idea, no sé si fue bien ejecutada, pero sí viene con el Travels and Track. La cosa es, es que tiene estas partes como extrañas. Ya porque yo tengo esto, le puedo dar mi opinión. No sé, hay algo sobre este set que no hace un grande clic. Pero, um, si sí entiendo de por qué es bueno, entonces lo voy a poner un poquito mejor que Rescue from Mr. Island. Ahora, este es un pequeño set de diesel. Um, parece que son como señales. Um, no hay tanto de esto. Se parece que es como el mismo. Casi una pista muy similar que Tumus Tunnel y Lumper. Pero no viene con eso. Um, a ver. Y una idea. Pongamos esto en D. A Tumus Tunnel C. No, no, no. Um, pongamos estos dos en D. Es que la cosa es como, ¿qué prefieres? ¿Como un túnel o...? A ver, pongamos este en C. Um, los túneles no tienen tanto... No sé. Yo prefiero más señales porque no vemos muchas señales en Take a Play. Yo diría que sí. 
Ahora, este aquí está Metroid Station, este es Percy's Mail Delivery. Otro de esos foldout, uno por ahí en A. Aquí está Nafford Station. Otro de Ironess here. Uh, es the one. Um, esto es The Great Quarry Climb. Ahora, Leo no hizo un mejor video explicando qué hace. Pero... Oh, no, ups. <risa> es interesante. Um, Owen era bueno en el set, no sé. Es como el... La clima... Como la montaña para ir como debajo. Esa era como una buena idea. Como una buena acción por como unas tres veces. Lo pondré en C, pero no se parece como que debe que ir en C. Lo voy a poner en I am the Solar Engine Wash. Um, yo he visto esto muchas veces. Nunca lo he comprado. Me encanta como tiene Percy. Me encanta como es un figure A. Um, el Engine Wash es interesante, pero eso es como todo lo que tiene. No hay como tanto que divertirse. Entonces. Pero es mejor que los túneles. Porque si sí tiene la acción de como, como. Si quieres hacer washers. Como debes que apretar un botón. Entonces lo pondría. Por ahora en C. Esto es Thomas at the farm. Este otro foldout. Voy a poner ahí. Me encanta como McCall's farm era bien representado en esto. Por alguna razón. No sé. Ok, esto es todo el Longing Co. Spiral Run. Ahora hay un set básicamente como este, se llama Solo Spiral Run. Ahora si yo reviso acá... Así ah, estaba, pensé que no. Um... Otra vez. Es basado en Misty Island Rescue, pero no como lanzado en ese tiempo. Um... Miren. Entiendo Spiral Run era como bueno, pero en Spiral que fue como um, disponible por separado, no era, no era lo mejor. Uh, entonces voy a poner esto por ahora en B. Run Reels with Thomas. Um, lo pondría en F o algo. Pero, lo voy a poner en esto. Siento estúpido por decir esto. En B. Ahora, ¿por qué? Es mejor que Twist and Tumble Cargo Drop. No, 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 no. La pista es peor. Pero todas las señales que viene, eso es muy decente. Me encanta como. Todas las señales, nunca, no, nunca cuando compras un set, tú puedes obtener una señal. Como ves, ustedes dicen, como el, uni, el único ejemplo que yo pienso ahora. Even Totally Tidman no viene con nada. Mira, mira todos los accesorios ahí. Es bueno. Ok. Este es un doozy. Este es el Blue Mountain Quarry Deluxe. Si no me equivoco. Ahora, este es como el Steamworks Repair Shed. Y Rock Quarry Run. So, es como dos sets. Uno medio bueno y uno increíble. Con un color que me encanta. Creo que todos ya sabemos dónde va a poner esto. Técnicamente viene con más contenido que Rock Quarry Run. Se va arriba. Técnicamente. Moven al lado ese mismo set. Ahora esto es uno con. Creo que es Bash. O Dash, no sé. Yo diría que es Dash. Um, no sé ese set, el nombre. No me acuerdo mucho de estos. Al menos que no incluye la caja, pero. Este no. Es como la misma idea que Around Rails with Thomas, pero es, es como más plano, no, no entiendo. Yo diría que esto va en F. Aquí tenemos otro, es el Rescue Center. Um, tengo una cosa que decir sobre este, no sé el nombre, pero lo vamos a llamar en el Rescue Center. Si sí viene con fuego, viene con flame. Um, pero esta es la cosa, ok? Leo que en video lo demostró bien. Flynn es horrible en Take a Play. <risa> Él no cabe en la mayoría de sets. Él se va a quedar atorado. 
el Rock Hall Run no va, no va a ejecutarme. Y técnicamente no hay mucho más que jugar. O sea, técnicamente te da más que el Repair Shed. Pero la razón es que te da una peor locomotora. Entonces, por ahora lo pondría en F. Yo diría que ahí, porque tiene como una colina y todo. Si esto era. Me dio un poco de. de no tristeza, pero una risa, porque todo se, estaba muy hype por Flynn. Como el tamaño de Flynn en Take a Play. Pero después, cuando se dan cuenta de qué tan malo es en, en casi todos los sets, que no son planos, ¿cuál es el punto de comprar en Flynn? <risa> ok, so, es en F. Um, técnicamente da más acción que tiene sets y planos planos ahora este es uno de mis favoritos Thomas Treasure Hunt Adventure ahora sí es simple entiendo pero el Thomas que viene es especial este Thomas es un UV light Thomas tiene un UV light es como este pero tiene una luz es como el mismo diseño que las docking engines Um, pero no es lo mismo porque no habla pero tiene una luz UV yo siempre quise este ser ¿no? durante todo como mis sueños yo siempre pienso sobre ese ser este es el primer set muy pequeño lo voy a poner en ST lo voy a poner a ver, pongámoslo ya yeah, the diesel works Um, Liquid Video lo mostró. Um, Le costó unos 58 dólares. Es un precio horrible por un set tan bueno. Pero lo único que puedo decir, bienvenido a Australia. Y el set era bueno. Okay. La acción de spin era como. Alguna persona lo llamaría un One Trick Pony. Pero eso es técnicamente lo que es. Como Happy Hook no es hecho de metal porque. No tiene un imán para la mayoría de cargo como Cranky at the, Cranky at the Docks. <ríe> como, y después tienes el Run Trick Pony y después Flynn va a quedar stuck ahí. No merece SOA. Pero lo pondría en B. Diría que... El mejor que Pirates Cove. Yo creo que no. Ok, Nafford Station Tile Tracks, creo. Ahora, si ven a este Nafford Station, comparado al, al otro, Nafford Station y Nafford Station Celebration, este es plan. Y todos estos Tile Tracks, es como este ese plano, pero esto no es Tile Tracks, si no me equivoco. Pero igual van F. Rumbling Gold Mine Run, otro clásico. Um, yo nunca como veo es, yo pensé que esto que este va, que este set iba a ser más popular de lo que era yo pensé que este set iba a ser como un grande success bueno en realidad no o sea si sí viene con tomas como oro y todo y la acción es ish, buena ish pero otra vez es otro one trick pony no hay no me parece a pero va como... Uh, <risa> Esto es donde se pone... I'm tricky. Ah, no es mejor que... Ah, es mejor que Spiral Run. Ok, esto es Other Paint Shell. Este es otro Fold Out. Acá te como tiene... Um, build. Y es Paint Splatter. So. Ese sí tiene más tradición. Y me acuerdo que... Este set es más interesante que el otro Fallout, ya porque en después cuando lanzaron los locomotores con los nuevos imanes, como... no los nuevos, pero los nuevos diseños, como todavía tenían Smart Magnets, tenían las nuevas ruedas, en vez de Bill, y tenía como pintura, había un Stanley, entonces era como un Repair Shed. O sea, eso fue interesante. Y Thomas Shark Exhibit. Um, tengo mis opiniones, todos puedo hablar por harto rato sobre este set. Pero si sí quiero decir una cosa, 
Es mejor que Tim Mechet 2016. Es horrible, sí. Um, no es tan jugable, sí. No viene con mucho contenido, sí. El vagón es horrendo, es horrible, sí. Pero hey, no es un Tim Mechet que tiene menos base. Y el tiburón era un poquito goofy, ah, lo diría. Yo diría que va... Ay, lo mejor en D. So, esto es como una carrera. Um, otra coincidencia. <risa> hay mucha carrera. Ahora, hay un set. Es básicamente como este llamado Google Speed Railway. Um, no hay mucho en este set. Um, pero yo... Eh, sí tiene un mejor diseño que el Google Speed Railway. So... Va en como... Diría como debajo en B. Ok, estamos en el Water Tower. Ahora... Yo voy a comparar esto con el Solar, en Solar Engine Wash. Es como los dos sets tienen como el mismo gol. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a poner un Water Tower en C. Y Engine Wash en B. Porque en base... Una idea de un water tower, lo entiendo, es bueno. Es que otra vez, como el Login Code Spiral Run, lo lanzaron en el tiempo horrible porque tiene no nuevos manes. Y Engine Wash está acá completo con los Smart Magnets y Percy. Y algo que se puede interactuar en vez de solo un simple water tower. Estos es otros tower tracks, no tengo mucho que añadir en este. Va en basura. O Jungle Quest. Tengo otra vez opiniones con este como Shark Exhibit. Pero otra vez. Esto fue lanzado en un tiempo horrible. Y no venía con el Jungle Adventure Thomas. Eso fue um, disponible por separado. Y esto es completo bullcrap. Completo. 100% bullcrap. No entiendo cómo Mattel podría lanzar esto en un tiempo horrible. Lanzar un Jungle Adventure Thomas por separado. Y no incluirlo en el set con un, con un bundle pack. Estoy muy feliz que esto fue disponible en Adventures. Con las mejores pistas. Con un mejor tomas. Y con un cargo diferente. Pero esta versión es simplemente... Va ah, por un NF. Pero... Únicamente tiene esas cosas haciéndolo un poquito divertido. So... Ahora esto es lo que estaba mencionando. Los cubos. Esto es Charlie at the Wharf, creo. Ahora esto... Yo, yo creo que ustedes pensarían que pondrían esto con los sets foldout en A tier. Yo sé que hay un S tier porque totally different, pero... Yo, yo creo que algunos pensarían que, hey, si estos son los cubos, yo sé que hay tres. Pero hey, tiene la misma idea que los sets foldout. Podrían ser en A. Pero vienen con los nueve imanes. Entonces voy a poner todos los tres en B. Ahora vamos a poner todo en C. Ok. Percy to the Rescue, otro set que soy un gigante fan. Exactamente como en Twisted Double Cargo Drop y... Um, Thomas um, Treasure Hunt Adventure. Ahora, este es mejor. Porque viene con Percy. Viene con este túnel um, y un Troublesome Truck. La idea es que Percy está rescatando a este vagón. De peligro de ser como destrozado. Eso es lore gigante que nunca he pensado que iba a existir. Lo pondría arriba de Treasure, Treasure Hunt Adventure. Yo diría que sería mejor por en Troublesome Truck. Salty at the Dogs es otro de esos cubos. Lo vamos a poner en C. Solo Waterworks. Waterworks Rescue. Um, sí, Waterworks Rescue. Um, me encanta la idea, era bueno. Otra vez, este es otro set que fue lanzado en un tiempo malo. Pero me encanta como intentarlo. Como lo, no, no le salió bien, pero me encantó la idea en base. Entre va como debajo de B, o es como un high C. Pero otra vez, no, no sé si lo quiero poner en el mismo tier que en Trainmaker no. Igual es como un C muy pequeño. 
diría que en la mitad de este sería un que okay, esto es um, Gator Chase and Sean como un lagarto como simplemente un Gator como el tiempo no la broma viene con un barrel pero no viene con un vagón o sea creo que la idea es que como el eh, Gator empuja al barrel pero sí lo pondría en F pero me encantan los colores y técnicamente te da más diversión que los túneles Pero no tanto, ya porque podía usar esas cosas para decoración Entonces va como en low D Y esto es Thomas the Rescue Otra vez. Como Thomas at the Rescue Center Ok, creo que esto es Random Rails Otra broma Pero no te da mucho Pero... No sé, no he pensado mucho sobre esto, pero... Danos en um, Low D Al Squid Chase and Chomp va mejor que los Thomas Daddy Dragon Drop No es en Daddy Drop Pero Daddy Dragon Drop va ah. Otra vez otro set que yo tengo Y tengo cosas que decir Otro set que no me encanta mucho pero eh. Esta es la cosa, este es como el único set de Take and Play que yo sé que sería bueno para Big World Big Adventures Porque la idea es tan ridícula, pero eso es lo que es Big World Big Adventures, es cosas ridículas para hacer un show horrible Y esto cabe exactamente en el tema No es bueno de un set, de ninguna forma es bueno como entiendo el escudo y todo, y el zipline Pero no es zip zoom en Logan Adventure Y no aparece como un D, entonces... Diría... Yo sé que tiene sonido, pero yo creo que yo... Sería peor que... Jungle Quest uh, Scrap Your Cleanup Team Muy clásico O sea, sí, viene con Reg, viene con otro Percy como el mismo accesorio que Jungle Quest No Jungle Quest, pero Daring Dragon Drop Otro no hay mucho, pero Entiendo cómo va Como una Casi loading Ok, Slight Loading Station Ahora si no se dan cuenta Este es un repaint de Load and Go Y prefiero El tema del Shipping Company Pero en base es el mismo set So, eso también me da Es como otra vez un Fallout, parece que es como el de Bash, no sé F. Roaring Dino Run um, Esto es interesante um, Tuvo su cosa, no, no, nunca lo tuve pero siempre lo quise Creo que lo vi una vez en un replay y nunca más y Nunca tuve la oportunidad para, la, para comprarlo yo diría que por ahora va en high... Quite high, sí. Ok, los starter sets. Uh, portable sets. Um, técnicamente te dan menos conexiones que los cubos. Pero sí te dan locomotoras anteriores. Eso es lo que me encanta. Entonces... Los foldout van a ir en A. Los cubos lo tenemos en C. Esto es como el intermedio Entonces todos estos van en B Este se parece que es mismo que el otro set, no se parece tanto interesante uh, pero este viene con diesel um... Ok, eso es lo mejor Después más starter sets uh, Lo pondría... No sé, ahí sí Ok, los últimos 10 sets Chicos, casi nadie en el chat. Últimos 10 sets. So, uh, este yo lo sé. Scarlowy at the Wharf. Ahora, si no se dan cuenta, es un repaint de The Diesel Works. Pero sí me encanta cómo viene con Scarlowy y tiene el tema de The Wharf. Entonces, técnicamente, yo sé que todos, todos le encantamos este diesel, pero siempre hay que cambiar algo. 
Okay, this is going to Steamworks Tower Tracks. Yeah, I don't know which one is. Yes, this is Lion Rescue. Uh, let's see. Había mucho sobre este set que nunca entendí, pero sí me encanta como es medio alto. Yo lo pondría como... Ay, no sé. Um... Ay, sí, let's see. Okay. Versus Penguin Rescue. Um... Otro set. Esto es como la pista. Es lo mismo que Treasure Hunt Adventure. Y me encanta como <risa> la acción acá es que si Percy pasa por un lado, un pingüino va a ser um, lanzado. La cosa es, es que el pingüino va a regresar a su iglo. God tears. God tears. Um, pondría ahí. Aquí estaba lo que estábamos hablando antes, Solar Spiral Run. Yo creo que me encanta más como el tema normal. Lo voy a poner, en, poner arriba de Logging Club. Y esto es un set de Apatox, pero es otro foldout. No hay mucho que añadir con este. We'll just... Sí, ahí. Oh, Treasure Tracks. No he visto esto en años. No, no hay mucho. Uh, no lo pondría en low D, so... Oh, the F. Sí. Ok, uno que va a hacer mucho comentario. Spills and Thrills on Soldor. <coughs> ok. Mira, 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 mira. Amo la idea, ok. Pero la, la forma de cómo lo ejecutaron era horrible. Entiendo de por qué personas no le encantan el set, pero sí me encanta la idea. Le voy a dar un clap, solo un clap a este set ya porque <ríe> intentaron. Ahí. Lo escucharon bien en el mic. Intentaron lo que pudieron. Y creo que en el futuro, en Adventures, podrían ser una mejor mejorada. Sin el splat en el final, pero ¿a quién le importa el splat? Por ahora, va como low B. Que go go speed railway, esto es lo mismo que railway race, peor que. Y Mario Adventure. Ahora yo sé que es solo un simple puente y técnicamente no cuenta como un set, como max, más es como un accesorio. Pero, a ver, ¿dónde tenía? Ya, yeah, so Ironworks lo tenía nada. Este va como un high, real high. Mm, no es como mejor que a tu work. A ver, es peor que a tu work, pero. Es la tier list. 